क्या कर रहे हो प्रणाम राम जी भला करें अपने अपने घरों से बीज लेकर आए थे वही बो रहे हैं यहाँ और इसके बाद इसकी देखभाल भी हम करेंगे समय पे खाद पानी सब देंगे आपसे ही तो प्रेरित होकर कर रहे हैं साई बहुत अच्छे साई उद्धव दादा को कह रहा हूं डंडे से गड्ढा बनाकर उनमें बीज डालकर यह आवश्यक नहीं कि बीज अंकुरित होंगे और अगर हो भी गए तो वो अच्छे से बढ़ेंगे नहीं क्योंकि तो बीज तभी अच्छे से पनपते हैं फलते फूलते हैं जब खेतों में हल से जुताई होती है आनंद हल मिट्टी में दबे छोटे बड़े पत्थरों को निकाल कर मिट्टी हल्की कर देता है क्योंकि हल मजबूत लोहे से बना होता है हाँ साई मैंने लोहार काका को देखा है हल बनाते हुए लोहार काका लोहे को भट्टी में तपा तपा के उसे और मजबूत बना देते हैं लोहे से ज्यादा मजबूत और कुछ नहीं होता है ना साई होता है ना निराली हाँ साई सच में हाँ सोच के बताओ चट्टान हीरा परी के पापा ने मुझे बताया था कि हीरा सबसे कठोर होता है अगर भौतिक कठोरता की बात करें तो हाँ ये सच है लेकिन कुछ ऐसा है जो यू तो बहुत कोमलता से भरपूर होता है लेकिन परिस्थिति उसे हीरे से भी कठोर बना देती है साई आपकी पहली पूछना हमारे बस में नहीं है बताइए ना साई वो क्या है रिश्ता माँ और बच्चे का रिश्ता तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा लेकिन इतना छोटा बच्चा को लेकर जाना जरूरी क्या अब जहाँ पति जाए वहाँ पत्नी को जाना जरूरी है ना आदि वहिनी मुन्ने के बड़े होने के इंतजार में इनसे दूर तो नहीं रह सकती सरकारी नौकरी है इनकी बदली होती रहती है कभी यहाँ तो कभी वहां शिरडी में रास्तों की मरम्मत का काम देखने का आदेश मिला है इन्हें इसलिए मैं भी चली आई मुन्ने के साथ बस एक ही चिंता है ये नई जगह पता नहीं मुन्ने के लिए कैसे होगी अच्छी होगी हम सब के लिए भी और मुन्ने के लिए भी आ, एक बोले शशिधर भाई लोग बोलते शिडी सबको खुशी मिलती शांति मिलती
देखो कैसे खुश हो रहा है सितार की धुन सुनकर आओ बेटा चिट्ठी के पास मैं गोद लेती माफ करना आदिवैनी मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था पर क्या करो माँ की ममता के आगे बेबस हो मैं अपना मुन्ना किसी को नहीं देती हूँ असल में इसने जब जन्म लिया था तो कई तरह की तकलीफें थी इसके साथ हालत नाजुक थी हमेशा बीमार रहता था जब देखो रोता रहता था हमने कई वैद्यों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तब एक अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा कई बार दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बच्चे बार बार बीमार होने लगते हैं तब से मेरे अंदर डर बैठ गया है और मैं इसे अपने से अलग नहीं करती हूँ मैं भी माँ हूं इतना समझती अब आप लोग शिरडी क्यों रिश्तेदार या काम के सिलसिले में नहीं नहीं हमारी भजन मंडली अम्मी के बाबा मैं और मेरी छोटी बहन हम सब मिलकर भजन कीर्तन करते घूम घूम कर शिरडी में एक सतपुरुष साईं बाबा रहते उनके सामने राम स्तुति करेंगे भजन करेंगे और उनकी सेवा करेंगे क्या हुआ आप लोग साईं बाबा को नहीं जानते नहीं कौन है साईं बाबा आ, बड़ा नाम उनका बहुत चमत्कार किए उन्होंने ऐसा लोग बोलते सुना आपने शिरडी पहुंचकर हम भी किसी दिन चलेंगे साईं बाबा के दर्शन करने हाँ हाँ जरूर जाएंगे साईं बाबा साईं नाम लेते ही दिल को शांति मिल गई माँ का दिल हम कुछ समझे नहीं साईं एक कहानी सुनाता हूं तुम सबको एक गांव में एक नाच गाना करने वाली मंडली रहती थी हर शाम मृदंग की दाल पर उनकी महफिल जमती थी जैसे ही मृदंग की थाप पड़ती तो हिरन का एक शावक तंबू के बाहर आकर खड़ा हो जाता और घंटों उस मृदंग को सुनता उस नन्हे हिरन के साथी उसे रोज देखते थे वहां फिर एक दिन एक साथी हिरन ने उससे पूछा क्यों रोज आकर खड़े होते हो यहां क्या मिलता है मृदंग सुनकर हिरन के बच्चे ने कहा शायद तुम सबको उस मृदंग से संगीत सुनाई देता हो पर मुझे उस मृदंग में से मेरी मां की आवाज सुनाई देती है तुम सब की तरह हिरन के बच्चे के दोस्त भी चौंक गए उन्होंने पूछा कैसे तब बच्चे ने कहा उस मृदंग को बनाने में जो चमड़ा इस्तेमाल हुआ है वो मेरी मां का है जो मुझे बचाकर खुद शिकारी के तीर का शिकार हो गई अब जब भी मैं उस मृदंग को सुनता हूं मुझे लगता है कि मेरी मां मुझे पुकार रही है ऐसा होता है 
मां और बच्चे का संबंध अटूट जन्म देते समय गर्भनाल के टूटते ही मां और बच्चा अलग भले ही हो जाए लेकिन उनके बीच जो अनोखा रिश्ता नौ महीने से बना है वो पूरी जिंदगी अटूट रहता है उम्र खत्म हो जाती है मगर रिश्ता खत्म नहीं होता है मौत भी मां और बच्चे को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है इसलिए कभी अपनी आई को तकलीफ मत देना और ये हमेशा याद रखना कि मां के बिना बच्चा अधूरा है और बच्चे के बिना मां अच्छा गोपाल जी फिर मिलेंगे हम भी थोड़ा धर्मशाला में रुक के विश्राम करेंगे उसके बाद शाम को साईं बाबा के सामने भजन करके शिरडी से शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे हमको नहीं लगता कि हम फिर से मिल पाएंगे जो भी हो आपसे मिलकर अच्छा लगा चलते हैं परिवार बहुत अच्छा ना और वो बच्चा देखते ही लगा जैसे मेरा अपना सारा रास्ता यही कहती आई हो देख रहा था हम कैसे अपनापन दिखा रही थी तुम अपने बारे में सब कुछ बोलना आवश्यक क्या काम से आए हैं रिश्ते जोड़ने नहीं अब हमको शीघ्र ही साई बाबा के पास जाना और कुछ भी करके अपना काम करा लेने का पे तो ताला है किराए पर घर लेने की बात की थी ना आपने हाँ लगता है गनु जी को हमारे आने की तारीख याद नहीं रही तो यही रुको मैं चाबी लेके आता हूँ हाँ सुनो कहीं जाना मत नई जगह है भटक गई तो फिर मुश्किल होगी जी अब सुनिए जल्दी आइएगा दोपहर का वक्त है मुन्ने को कहीं धूप ना लग जाए मुन्ना ये तुम्हारा नया गांव है शिरडी अच्छा लग रहा है ना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है हम दोनों यहाँ बहुत खुश रहेंगे हम्म चुप हो जाता है क्या हो गया 
कहीं रक्षक पैर से बीमार होने की तो नहीं है साई, आपकी कृपा से इस बार भी व्यापार अच्छा हुआ से भी नहीं है जिससे मदद मांगू इतनी मधुर धुन कौन बजा रहा है ये बासुरी बासुरी सुन के ही चुप हुआ है ये है भी इतनी मनमोहक धुन कि कोई भी खो जाए ऐसा लगता है जैसे वृंदावन में स्वयं कान्हा बासुरी बजा रहे हो पर कौन बजा रहा है ये धुन कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा तुम भी बैठो थोड़ी देर साई की बासुरी सुनो काका कह तो आप सही रहे पर जाना पड़ेगा आयजा काकी ने बुलाया है जिनका आदेश साई भी नहीं टाल सकते सच कहा तुमने चलो राम सुनिए ये बांसुरी कौन बजा रहा है आप शिरडी में नहीं आई है ना ये देखिए ये द्वारका माई है साई यहीं रहते हैं और वही बांसुरी बजा रहे हैं आप यहाँ आ गई हैं तो जाकर उनका आशीर्वाद ले लीजिए उनके आशीर्वाद से सबका भला होता है साई बाबा के बारे में आज ही सुना था क्या वो सच में महान है महान है 
हमारे लिए तो भगवान है मिलिए उनसे अगर साई ने चाहा तो आपको भी उनमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे <laughs> जाइए जब यहाँ तक आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे बच्चे को किसी को नहीं देती हो मुझे कैसे दे दिया आप ये कैसे जानते हैं साई सब जानते हैं संसार में कुछ भी उनसे छुपा नहीं है तब तो साई बाबा मेरा हाल भी जानते होंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos